গ্রহণের সময় আরও যে যে বিষয়গুলো করতে নেই সেটা হচ্ছে গাছের পাতা ছিটতে নেই লাকড়ি কাটতে নেই সূচ দিয়ে সেলাই করতে নেই কেঁচে দিয়ে কাটতে নেই এমন কি গায়ে তেল মালিশও করতে নেই এগুলো আমার বক্তব্য না এগুলো যারা ভয় দেখান তাদের বক্তব্য হ্যালো মামি অ্যান্ড ড্যাডি ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বছরের শেষে ছিল সূর্যগ্রহণ আর বছর শুরু না হতে হতেই এই বছরের একটা বড় গ্রহণ হচ্ছে দশ জানুয়ারি চন্দ্রগ্রহণ যারা প্রেগনেন্ট মায়েরা টেনশন করছেন ২৬ তারিখ তো কিছু অনিয়ম করেছি দশ তারিখে কি কি নিয়ম পালন করতে হবে একটু ইন্টারনেট ঘেটে নিন জেনে রাখি দশ তারিখের জন্য কি কোনো স্পেশাল নিয়ম পালন করতে হবে কি না কেন টেনশন করছেন টেনশনের কিচ্ছু নেই তবে হ্যাঁ ইন্টারনেট ঘাটলে এখন যে ভিডিওগুলো সামনে আসে দশ জানুয়ারির এই চন্দ্রগ্রহণ ভিডিও এবং সব সময় লেখা থাকে যে গর্ভবতী মহিলাদের কি করণীয় এই সময় এই এই নিয়ম পালন করতে হবে কিন্তু আলটিমেটলি যখন ভিডিওগুলো দেখি তার ভেতরে কিছুই থাকে না যে এই নিয়ম সেই নিয়ম কোনো নিয়মই পালন করার কথা থাকে না আসলে সবগুলোই হচ্ছে আমাদের সেই দাদু ঠাকুমা পিসিমা ওদের জামানার যে কনসেপ্টগুলো আর এগুলো আমরা আজকের যুগেও সেগুলো টেনে নিয়ে আসি এবং সেগুলো ভেবে ভেবে টেনশন ফিল করি যে হয়তো এই গ্রহণের সময় কাটাছেঁড়া করতে নেই শুতে নেই কিছু খেতে নেই খাওয়ার পেছনে তো অবশ্যই সায়েন্টিফিক কারণ আছে কিন্তু কাটাছেঁড়া বা শোয়া বসা এগুলোর পেছনে কোনো সায়েন্টিফিক রিজন নেই অ্যাটলিস্ট আমি তো খুঁজে পাইনি যদি আপনারা পেয়ে থাকেন তাহলে আমার কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন আমি একটা ভিডিওতে দেখি যে মানে বলা হয় যে একজন গর্ভবতী মহিলাকে তার শরীরের মাপ অনুযায়ী একটা সুতো কেটে তার পাশে রেখে দিতে এটার পেছনে কি লজিক ঠিক আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি যে সুতো রাখলে কি হবে মানে তাতে কি হয় তারপর এই চন্দ্রগ্রহণে কোনো গর্ভবতী মহিলাকে ঘরের বাইরে যেতে নেই রাত্রি সাড়ে দশটার পরে কে ঘরের বাইরে যাবে এবং কি জন্য যাবে অবভিয়াসলি না এত রাতে যেহেতু গ্রহণের টাইম কেউই যাবে না ঘরের বাইরে আর গ্রহণের সময় এমনিতেও কেউই বাইরে যায় না কারণ ওই সময় দিনের বেলা যদি এবং সূর্যগ্রহণ ওই সময় যে রশ্মিগুলো বা রেটা থাকে সেটা ক্ষতিকারক রে থাকে সেটা তো সবাই জানে কিন্তু রাত সাড়ে দশটায় চন্দ্রগ্রহণ লাগবে তখন তো গর্ভবতী মহিলা কেন যে কোনো মানুষেরই একটা সিকিউরিটির ব্যাপার থাকে সেফটির ব্যাপার থাকে সে এমনিতেও যাবে না তারপর আরও কিছু কিছু ভিডিওতে দেখছি গ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলাদেরকে শুতে নেই জল পান করতে নেই খাবার খেতে নেই মানে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা গ্রহণ চলবে আর আপনি উপোস গর্ভকালীন সময় মায়েদের দু ঘন্টা অন্তর অন্তর খেতে হয় এবং প্রচুর পরিমাণে জলও খেতে হয় শরীরের যে আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য পাঁচ ঘন্টা জল ছাড়া আপনি থাকতে পারবেন খাবার ছাড়া হ্যাঁ রাতে চন্দ্রগ্রহণ ঠিক আছে সাড়ে দশটার পরে লাগবে অনেকে আমরা নটার সাড়ে নটা আটটা বা দশটার ভিতরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি তাদের জন্য কোনো সমস্যা নেই এবং সাড়ে দশটার পরে খুব কম মানুষই খায় যদি না কোনো সমস্যা থাকে কিন্তু বাকি সময় মানে যখন সন্ধ্যেবেলা বা দিনের বেলা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা গ্রহণ থাকবে আর মহিলারা জল পান করবে না খাবার খাবে না গর্ভকালীন অবস্থায় এমনিতেই শরীর এত টায়ার্ড থাকে শুতে যাবে না এগুলো কি কোনো যুক্তি আছে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন গ্রহণের সময় খাবার বানাতে নেই বা খাবার খেতে নেই খাবার বাইরে রাখতে নেই এগুলোর পেছনে লজিক আছে কিন্তু জল পান করতে নেই আমার জল তেষ্টা পেলে কি আমি জল পান করব না জলের মধ্যে তুলসী পাতা দিয়ে রাখলে জল শুদ্ধ হয়ে যায় অবশ্যই তুলসী একটা অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে কাজ করে কিন্তু ঠিক আছে না যেখানে তুলসী পাওয়া যায় না সেখানে কি করা সিল মিনারেল ওয়াটার কি ব্যবহার করা যেতে পারে মানে আমার মধ্যে না এরকম অনেক কোয়েশ্চেন আছে কারণ যদিও আমার ছেলের সময় আমি কিছু কিছু ব্যাপার মেনেছিলাম আর তখন আমার খুব হাস্যকর লাগছিল ব্যাপারগুলো এবং আমি বলেও ছিলাম আমি ভুলে গিয়েছিলাম কিছু ব্যাপার মেয়ের সময় তো আমি কিছুই মানিনি কারণ আমি এর পেছনে কোনো লজিক খুঁজে পাচ্ছিলাম না কারণ প্রথম প্রেগনেন্সি তো যে যা বলতো আমি শুনে নিতাম কারণ এটা ভয় ছিল কিন্তু সেকেন্ড প্রেগনেন্সিতে একটু কনফিডেন্স বেড়ে যায় 
এমনিতেও যখন আপনি দ্বিতীয়বার মা হবেন তখন আপনার কোয়ারিজ কোয়েশনগুলো কমে যায় এবং আপনার মধ্যে অনেকটাই কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাস চলে আসে তো আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল তো দ্বিতীয়বার আমি সেগুলো মানিনি আমি এগুলোকে মানি না গ্রহণ একটা প্রাকৃতিক নিয়ম সে তার নিয়মে চলছে আমি আমার নিয়মে চলছি যে জিনিসটা মানার সেটা হচ্ছে খাওয়ার দাওয়ার এটার মধ্যে একটা সায়েন্টিফিক রিজন আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা জল খাওয়া নিয়ে কোনো প্রবলেম মানে কেন থাকবে আমি জানি না আর আমার ব্যক্তিগত নিজস্ব কোনো কুসংস্কার নেই গ্রহণ নিয়ে আর আমি রিকোয়েস্ট করব যারা প্রেগনেন্ট আছেন এখন আপনারাও এগুলো নিয়ে একদমই টেনশন করবেন না আর এই চন্দ্রগ্রহণটা রাতের দিকে হচ্ছে আমি টাইম টেবিল বলে দিচ্ছি আর কোথা থেকে দেখা যাবে সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি শেষ কথা বলবো যারা প্রেগনেন্ট মায়েরা আছেন তাদের টেনশনের কোনো কারণ নেই গ্রহণটা রাতের বেলা লাগছে আর আশা করি যতক্ষণে আপনাদের খাওয়া দাওয়া সব হয়ে যাবে বিন্দাস ঘুমিয়ে পড়বেন চার ঘন্টা গ্রহণ শেষ পরদিন সকালে ফুরফুরে মেজাজ তরতাজা মেজাজে উঠবেন আর প্রচুর পরিমাণে জল খান টেনশন করবেন না সব ঠিক আছে আর হ্যাঁ আরেকটা কথা অবশ্যই ঈশ্বরকে স্মরণে রাখবেন ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে আমরা কেউ নই ঈশ্বরে আমিও বিশ্বাসী আপনারাও বিশ্বাসী ঈশ্বরের স্মরণ করুন সব ঠিক থাকবে